指導君ねえ指導君ってばもう起きてよ指導君ってばやっと起きた何してるって見ての通り起こしてあげてるんじゃないシドウくんが喜ぶかなってもう照れちゃって可愛いわねおはようの中もしてあげる<笑>遠慮しなくても大丈夫よ特別にサービスで選ばせてあげるどこにしてほしいのもうおとなしく別に私だって好きで変身してるわけじゃないんですけどでもそっちの方が起こしやすいっていうかついついしちゃうっていうかぜんするわ私先にしたいってる。指導も早く着替えて支度した方がいいわよ。
そもそもミクに言われて起こしに行ったんだし指導を起こせるようになって初めて一人前とかなんとかで。いやあ、夏美さんのことですから、ダーリンを起こそうとしたら、大人に変身してくれるかなーと。そしてそうなれば、大人な夏美さんの性格的に、私とも一緒に添い寝してくれるんじゃないかと思ったんですけど、チャンスというところで、小鳥さんに止められてしまいまして。もう、夏美さんとダーリンにサンドイッチ添い寝されたかったです。別に止めてないよただミクの上でお兄ちゃん気象術礼式3回転宙返りスタンピングを試してただけでええあれはあれで素晴らしい体験でしただいじょうぶだいじょうぶ3回転宙返りをするのはお兄ちゃんだしだったらお兄ちゃんが先に起きて私を起こしてくれるのを楽しみにしてるねお兄ちゃんには私だけジャンプで絵を描いてあげるおおやったーいやそうじゃなくてなんか手持ち無沙汰で。もちろん私なんか手伝わない方がいいっていうのは分かってるんだけどいいけど本当に私が焼いていいのねパンに呪いかかるわよドクロマークつくわよも精一杯腕を震わせてもらいますふれーふれーみんなーふー朝から女の子に朝食を作ってもらうなんて幸せですよしまず一枚っと小鳥お皿に移すから持ってきてはーいどれどれカリカリサクサクに焼けてるかななんか怖いんだけどっていうかそんなに急いで食べなくてもはあごちそうさまです最高でした本当ならもっとじっくり味わいたかったんですけど私は一足先に学校へ行かないといけないのでこれも違う学校に通うという残酷な運命のせい。私は通い彼女としてまた来ますからねそれでは皆さんごきげんようじ
べ別にお礼なんて私はお隣で近いし大したことしてないのに改めて言われると恥ずかしいっていうかグイカリカリサクサクで美味しい夏美ありがとうねいいってば私ってぶっちゃけニートだしさ住む場所も食事ももらって自分は何もしないと居心地悪いしつまり自分のためにしてるだけだからおおそういえばお兄ちゃんとニートって似てないかニートお兄ちゃんお兄とちゃんだからそう言われるとこっちが恥ずかしいんだって指導ってよくそんな臭いセリフばっかポンポン言えるよねまあでも私なんか役に立てるなら手伝うわよわ私も吉野と約束あるからじゃあねちょっと待ちなさい指導今の私たちの状況の確認だけど当面の問題は型がついたしみんな落ち着いているだからといって問題全てが解決したわけではないわもし何かあったらすぐに連絡してちょうだい今はすぐに対応できるかわからないいえできないからええそうよ礼波の観測ぐらいはできるけどねフラクシナスはまだ万全に動ける状態にないどころが悪かっただけよ高校機能がやられたのは痛かったけど仕方ないからこの機会にオーバーホールすることにしたの絶対に同じ鉄は踏まないわ私たちのフラクシナスを落としたこと後悔させてやるんだから<音楽>いいのよこれは決意表明なんだから。待ってるなんてバカみたいって思ってるんでしょそんなの分かってるわよはいそうです私が指導さんに挨拶しておきたくて夏美さんに待ってもらったんです迎えに来たのと挨拶に来たのどっちが本命かなしなどっちもだよ指導君はこんなかわいい女の子をしかも2人も外に待たせるなんて罪だねはいありがとうございますそれじゃあ私たちは行ってきますは
シードおはようだどうしたのだいつもより早いではないかなにやるな夏に私もシドを起こして一緒に朝食を食べたかったぞだが毎日行っては迷惑だろうし。シドウのご飯があまりに美味しくてだなほんとか約束だぞシドウ<笑>今から楽しみだいや早いな俺のハートオブフレンドいつかよトウカちゃんもおはよう今日も一緒に登校とは朝から見せつけてくれるなうむおはようなのだ時に指導指導はどの町に何を見せつけたのだ私も見せてほしいぞ。うむ、なるほど。それなら私は見れないのだ。しかし、なぜ殿町はわざわざそんなことを言うのだくぅ、目の前の俺ではなく、あえて5日に聞くトウカちゃん。羨ましいぜ。だがハートオブフレンド5日にヒットするだけの俺ではないおいおいマジかよこんな簡単な英語もわからないとはな教えてやろうズバリ心の友さおっと聞こえてるぞフレンドオブハート実を言うとな俺も偉そうなことを言ったが覚えたばかりなんだ知ってたか英語ができるとモテるんだぜいやいや英語を始めてモテたって話はそこかしこにあるんだよ大学に合格した人気者になった彼女ができた他にもかっこいい頼れる抱かれたい始めるなら今でしょうそれにな女性ってのは世界中にいるんだぜ俺は日本人以外の女性もウェルカムなのさトーブフレンドいつかよみんなバカにしやがるが俺はやるぜ俺に英語を教わりたくなったらいつでも言ってくれよなさて教室で勉強でもするかな何かあったらいつでも頼ってくれチャオどうしたのだいつもと様子が違ったがうむハート・オブ・フレンドとやらの指導が言うならばきっとそうなのであろうな。
一つお願いがあるもう一度名前を呼んでほしい<音声>お願いもう一回次は喜怒哀楽をつけてほしい朝からまたわけのわからぬことを言って指導が困っているだろうこれは非常に重要な案件それもわからない部外者は口を挟まないでな何だとうんダメだ少し考えてみたが全くわからん指導はわかるのかまでの私は指導の匂いや味を重視していたけどそれだけでは不十分だと気づいたこれからの私は指導の声や音も大切にしていく今までは私が未熟なせいで指導の発する音を無駄にしてしまったかもしれない申し訳なく思う指導、今ので分かったのかおお、哲学というやつだなわかった、ありがとう皆さん席に着いてください朝のホームルームを始めますよまずは連絡事項です最近一段と寒くなってきましたくれぐれも風邪には気をつけてくださいね2学期も残すところ1ヶ月ちょっとで終わりです期末テストに向けて勉強を頑張ってくださいね赤点を取ったら補修ですよその場合は冬休みの前やクリスマス前後にも容赦なく勉強をしてもらいますからね私も付き添うことになるのでくれぐれも赤点を取らないようにお願いしますね29歳最後のクリスマスが補修なんて嫌ですからね。最後にイベントの多い季節は気が緩みがちですが皆さん学生としての自覚を持って行動するようにしてくださいねそれではホームルームを終わりますが群れておるではないか我が名を呼ぶがよい主らに供物を恵んでやろう
解説今日は勝負が白熱して購買のパンを買いすぎました指導たちにお裾分けに来たのでお弁当がなくて助かりました気にすることはない日頃より地層になっておるしな何より我らの勝負はまだついてないのだからな指導に我らが勝負の結末を選ばせてやろう思考すでに幾度か購買競争を繰り返していますが他の生徒より先にパンを買うなど病の速さをもってすればできて当たり前勝負になりません今日の勝負とは趣向を凝らし譲ると家具やどちらのパンを指導が選ぶかの戦いなのです。きなこパンを買ってきていますこちらを先に食べていてくださいおおきなこパンかありがとうだかぐやゆずる、うんうんうん、まずは我から出そう我が過酷な試練の末に手にし約束されし勝利王者の味最強の勝つジューシーな肉をサクッとした衣が包みさらにシャキシャキのキャベツをもちっとしたパンで包み込むとどめはコクのあるソースだ長所何が王者ですかサンドイッチなど邪道です校内での人気1位伝統の味多くの生徒を魅了してやまない定番の焼きそばパンこそが至高です至福甘く濃いめのソース焼きそばは美味しくさっぱりとしたパンに挟むことにより互いを引き立て合う,う話を聞いていたらまたお腹が空いてきたのだえー、もう消化したのでもまだいっぱいあるしメロンパンカレーパンあんパンと全部渡すから好きなだけ食べて何そんなにいろいろあるのかありがとうだこんなにもらっては今度何か礼をせねばなあ、うこれだけの多くの味を楽しめるのはカツサンドのみ指導の腹の虫が泣き叫んでおるわさあこのカツサンドを受け取るがいいどうやら読み間違えてしまったようですね今日のところは潔く負けを認めましょうかぐやとゆずる2人ともありがとうだ美味しかったぞしかし学校にはいくつも勉強の時間があるのに昼下の時間は一つしかないのだなもっとあっても良いと思うのだがいやそんなに何回もあっても食べきれないしあでもおやつの時間くらいはあってもいいかもおおそれもいい考えだな驚愕さすがはどうか
お昼ご飯を食べた後とは思えない発想ですおやつと言っているかぐやにも驚きですがあいいじゃん甘いものを食べれば勉強もはかどるかもだし指摘かぐやはおやつを食べたら勉強をせず昼寝をすると思いますうむ、わかっているぞ午後は何の授業だったか家庭科の調理実習ならば嬉しいのだが追われてるのは指導でしょ手伝っただけなのになんで私なんかに嬉しかったらお礼をするのは当然じゃないですかたくさんありますから遠慮はいりませんよってならなんで飛びついてきたのお菓子渡すのに必要ないわよねその行動えいやそうなんですけどね夏美さんを見つけた瞬間抑えが効かなくなってしまったというかまあ細かいことはいいじゃないですかはいどうぞでこのプレゼントのシーンは最初はお菓子で様子を見て次はお茶会に招待して。いずれはイベントごとにプレゼントし合う深い仲になろうという深淵な計画の第一歩ですわやっぱいらないは
天宮市の真珠貝と呼ばれた私の口を割らせるなんて夏美さん恐ろしい子いや尋問すらした覚えないけど。冗談ですよ何の下心もない純粋な感謝の印です夏美さんに受け取ってもらえなかったら私私<笑>わ分かったわよもらえばいいんでしょもらえばはいありがとうございますなんで渡した方がお礼言うのよこっちはダーリンと小鳥さんの分です私のことをじっくり考えながら食べてくださいねなんとかでも困ったわねなんかちゃんとラッピングとかされてて高そうだし気が重いっていうかわかってるわよわかってるから気が重いって言ってるの私のことなんてそんなに気にしてくれなくていいのにお疲れ様いつも通り何事もなかったみたいね安心したわええだからいつものようにみんなといいことして楽しんできたんじゃないのは面倒ごとに巻き込まれやすいというか自分から巻き込まれていくところがあるからね何かあったら家でゆっくりなんてしてないでしょあら逆よ信用してるわよある意味ねもちろんこのままずっと何事もないことを願うわ。私はもう寝るから指導も早く寝なさいよ出ないと朝私を起こすなんて夢のまた夢よええおやすみ指導
自分が目覚めるなんておかしくておかしくてたまらない本当に世界というのはままならないものだこの身はいまだ拘束されたままだけど目覚めしゃべり笑え何より気分がいい始めるには十分だ<音楽>ならば幕を開けよう涙の止まらぬ悲劇の幕を笑いの止まらぬ喜劇の幕をさてさてこれよりご覧いただきますは絶世可憐なる少女たちの共演願いは常に美しけれどその思いがいかな結果に結びつくのかは誰にも知れません希望あふれる少女たちの行く手に広がるは楽度かはたまた地の極かお相手つかまつりますわ私レンどうか皆皆様に凶楽と。気越のひとときがありますよ。おはようだ今朝はずいぶん遅かったな寝顔が可愛かったので起こせなかったこいきなおりりんジョークには何が入っているのだ。シド、まさかそれは。ごめんなさい。少し驚いてしまった。ありがとう。それは私のものに違いない。待って私は指導にはめてほしい。
開けてみたら指輪が入っているサプライズかと思った指導な、なんでもないわよそっちは今帰りな、何よ指導もなんか用なのなにこれまたお菓子こんな不気味な箱知らないわよう私こういうの持ってそうに見えたっていうか誰のかわかんないなら開けてみればいいじゃない中に何か手がかりがあるかもしれないんだし。なんで私がうんまあいいけどって何も入ってないじゃんはっまさかこれが噂に聞くがっかり箱おあいにくさま、私はこれくらいでがっかりしないわよ。最初から何も期待してなかったからね。まあ、私はこのぐらいのいたずら慣れてるからね。どうせなら全員分プレゼントを用意して、私の箱だけ空でしたとかの方が効果的だったんじゃないもう私は、もうちょっとぶらついてから帰る。今、ちょっと部屋に帰りづらいから。何かってほどじゃないけどこの時間になると学校から帰ってきたトーカやカグヤやユズルが遊びやご飯に誘ってくるからいやなんて思ってないわよむしろありがたいし嬉しいと思ってるでも今までそういうのなかったからちょっとどうしていいのかわからないっていうか気を使われるのが申し訳ないっていうか自分でもひねくれてると思うけどそういう行動しちゃうのよこんな話してごめん少し時間潰して帰るねお帰りなさいあら何かあったの難しそうな顔してるけどなんとなくって程度だったけどその反応は本当に何かあったみたいねどうしたのふん
なるほどね霊力が不安定になりがちな精霊ではあったけどそんなことはええまあそこまで心配するレベルじゃないわよほら前にも言ったでしょ基本思考がネガティブだから霊力が逆流しやすいって近づけば離れていくまだみんなを信用しきれてないのかしらうんなんだか難しいわねお互いに仲良くしたがってるっていうのにとはいえこっちから無理に干渉するのは逆効果になりかねないわね吉野にはだいぶ慣れてきたみたいだし時間が解決してくれるとは思うけどまあ指導もちょっと気にかけてあげてちょうだいそれとなく間に入ってあげたりの少なくとも指導に心を開いてなければ夏美の霊力は封印できていないはずでしょ謙遜は美徳かもしれないけど自分を過小評価しないことそれじゃあ夏美と一緒よ。さてさて夢かうつつか幻か訪れたるは己と引き換えに全てが叶う自由な世界さあさあ叶えたい願いを持った本日のお客様はあっ何ここ夢でも自覚があるってことはこれが噂の名跡もおほうお目覚めになられましたか本日のお客様夏美様あだ誰なんで私の夢の中に知らない人が自分の名はレンこの世界の管理人にして哀れな同家どうかお見知りおきくださいませレン一体何者よあんた私に何かよ自分の目的それは夏美様の願いを叶えることにございますね願いはい何か望むことはございませんか自分がその願い三つまで叶えてご覧に入れましょういや夢にしたってうさんくさい詐欺師の匂いがプンプンするそのようなことをおっしゃらず見た目からして怪しいしごごめんっていいえそれよりも何もないのですかいかな願いでも構いませんって言われても使い切れない財宝でも天にも届く名声でも心の内を吐露できる素直ささえもおや何か願いを思いつきましたかなまあ怪しいって言ったってどうせ夢だしわ私の願いははいも,もっと素直にどうなさいました夏美様の心に浮かんだものを口にするだけですさあさあ遠慮なさらず私の願いは一人になることみんなが私にかまったりできないように気を使われないように、うん
よろしいのですかな何かを言いかけたようでしたがいいからそれともできないのそのようなことはよろしいその願い確かにあちょっと待った期限つけて期限期限ですかそうだってそうしないと解除にも願いを消費しそうじゃないとりあえず一日でいいわ一日うんその資料深さ慶福に値します夏美様が皆様に邪魔をされず一人で静かに過ごせる時間を必ずやお届けいたしましょう中ですら素直になれないとか私って本当にどうしようもない。おやはじめましてと思ったけれどどこかで会ったかなそう自分はレンあなたはいつかしどうだよねさてねそれよりどこかへお出かけかなうむ、ん、ならば急いだ方がいい何やら騒動が起きているようだああ「夏美」という名に聞き覚えはになるなら行ってみるといいさまあ見つけたいものを見つけられるかどうかはわからないけれどね解説どうやら誰かに不法侵入をされたようですユズルたちの部屋に忍び込むとは
ただものではありませんね誰かの気配はした気がするけど誰もいなかったんだよねえっとなんていうかそのし,し,した部屋が散らかってたけど別に何も盗まれてはなかった趣向下着が散らかっていただけで盗まれていませんつまり犯人は下着を盗もうとして侵入したものの土壇場で盗めなかったヘタレという推測ができますそして犯人は現場に戻ってくると言います指導はこのタイミングで何のようですかああ私たちも探してるんだよね夏美の部屋にも怪現象が起こってないか聞きたかったんだけどシアンどこかに出かけてしまったのでしょうかプレイしていたゲームがいつの間にか進められていましたひて譲るでも手こずっていた謎解きをかぐやが解けるとは思えませんどういう意味だしのからは学ぶべき点が多いです。
どこだシドおらぬではないかシドが言うのならいたのかもしれん私には分からなかったが私も気がつきませんでした。ふふふなつみマーク完成。さすがに油性はまずいかなって。私の声聞こえてないと思ったからだから私のマークを顔に書いとけば私がいるってわかるかなってって言われても私にもよくわかんない朝起きたらそうなってたの最初はトーカが朝一で訪ねてきたんだけどなんだか私のことが見えてないみたいだったその時はトーカが寝ぼけてるのかと思ってたのよでもその後かぐやとゆずるの部屋に行ったんだけど二人も私に何の反応も示さなかったのよでそこでピンときたのいやみんなで共謀して私のこと無視しようぜってなってるのかなってしかたないじゃない普通自分の姿が見えなくなってるとか思わないでしょでもその後吉野のところにも行ったんだけど吉野も似たような反応でさでさすがにちょっとは焦っちゃってどうにか私の存在に気づいてもらおうとしていろいろ試してみたの。吉野を引っ張ったりゲームをクリアしてみたりちょっと小腹が空いたからパンをいただいたり
かぐやとゆずるのタンス開けてうわマジかこんなんつけてんのヒューってなったり指導ならまあいいかと思って夏みマークとヒゲと傷を描こうと思ったり。そんなことないしうんと。もしかしたらなんだけど心当たりってほどじゃないんだけど昨日変な夢を見たんだよねそうなんか私の願いを何でも叶えてくれるって夢で。ちょっとの間一人になりたいってそんなの私に言われてもわかんないわよ。それは大丈夫だと思う多分だけど夢にしたって怪しすぎたからさ1日間って期限をつけたの明日になれば多分元に戻ってると思うほんと期限つけといてよかった。誰にも気を使われないのは確かに気楽だけどなんていうか寂しいしわ私だって本当は別のことを願おうと思ってたしそそれは。と,とにかく明日は大丈夫だと思うからじゃあねな何よあうんわかった。これは自分の気持ちに素直になれない少女の物語真の願いを胸に秘め少女が願ったのは人と関わらず一人で過ごすことこよいもようこそいらっしゃいました一人の時間はいかがでしたかなみんなに私の姿が見えなかったり声が聞こえなかったりしたみたいなんだけどはい夏美様が皆様から認識されなくなっています望んだ結果にご満足いただけましたかやっぱりレンの力だったのねおかげで大変だったわおやご希望に添えなかったご様子自分が不甲斐ないばかりに申し訳ありません私が言ったことだから仕方ないけどこれ明日には元に戻るのよねはいそこまでが夏美様の願いなればよかったってそういえばシドには私のこと見えてたみたいなんだけどあれってどういうこと
おやおやそうでございましたかおそらく夏美様の霊力をその身に宿しているからでございましょうつまり私と同じ指導がもし二つ目の願いでおっしゃっていただければ指導様にさえ認識できなくすることも可能ですがいやいいもうそんなの願わない昨日は指導と話せてよかったしうんそれは何よりではそろそろお聞かせ願えますか夏美様の二つ目の願いを私の願いは<笑>私の願いは素直になること照れずに気遅れせずにちゃんと自分の気持ちを言えるようになりたいおおなるほど素晴らしい昨日の願いよりも心から発されているご様子かような願いを叶えてこそ自分もやりがいがあるというものですあでもこれも1日限定でねおやよろしいのですかうんだってあんた一人にしてって願いで他人から認識できなくするようなやつじゃんどんなことになるかわかんないしこれはこれは耳が痛い自分の不徳が致すところでございますよろしい受けたまわりましたその願い自分が叶えてご覧に入れましょうああ願っちゃった願っちゃった一体私どうなるんだろういやあ、シドああそうなんだおかげさまでねもう片方も近いうちに包帯が取れるだろう。自分を気遣ってくれるなんて嬉しいな。いや、何、大したことではないさ。それより、昨日、あの後、夏美はどうだったのかな。なさて、見えていたとは不思議な物言いをするね。何かあったのかなうんまあいい夏美といえば何やらマンションの方で騒がしくしていたよああ構わないさむしろ早く行ってあげたまえ彼女も君の登場を待っているはずだから
おおシドおはようだおはようございますシドさんまあそれがだな夏美が私たちに昨日のことを謝りたいと言い出したのだはいあれは夏美さんだったみたいですほっとしましたうむだがなんというか夏美の様子がいつもと違う気がしてな。本当にごめんねかぐや譲るあ,あまあそれはいいんだけどさなんというか困惑夏美一体どうしたのですか悪いことしたとは思ってるの部屋を散らかしたのはもちろん私の存在に気づいてもらいたかったからではあるんだけど炭酸さってるうちに下着見つけちゃってかぐやとかゆずるみたいにスタイル抜群の子はどんな下着つけてるんだろうって興味津々になっちゃってだってほらかぐやとか無駄のないスレンダーボディだしゆずるはむっちゃグラマラスだし本当は憧れっていうかわ分かったから赤面それくらいで勘弁してくださいかもごめんね食べちゃったパンは同じの買って返すからううむ気にするな夏美のお腹を満たせたのならパンも本望だろうほらトウカって何でも美味しそうに食べるじゃないだからトウカの選んだパンって美味しそうに見えちゃってトウカと同じもの食べてたらちょっとでもトウカみたいに強くかっこよくなれるかなとかそんなバカなこともちょっと思っちゃったりしてもうヨシノもごめんねヨシノを取るつもりはなかったのただ気づいてほしくってい,いえそんなああもうちょっと困った顔も可愛いな尊いなふんころがしもまたいで通る私に優しくしてくれるんだものもはや愛の擬人かいや愛そのものではやはり人類は全宇宙ゴッテスヨシノに従うべきであるさすれば砂漠には花が芽吹き荒れ地には木々が生い茂り世界はあまねく愛に満たされるであろうな夏美さんわおバグったいやさっきからバグってるかいやおしゃべりな夏美さんも素敵です私のことも褒めてほしいですそしたらお礼にギューってしてあげますからまあそれは結構ですおーいなんでですかだって嫌をなく自分との差を見せつけられるっていうか正直ミクの体って私の理想に限りなく近いのよねだからなんか恥ずかしいっていうかなななそうだったんですか夏美さん嬉しいですてっきり本当に嫌われてるんじゃないかと不安になる時もあったんですあ私がミクを嫌いそんなわけないじゃないだって友達でしょ<笑>夏美さんギャー指導,指導も本当にごめん
あとありがとう昨日はすごく不安だったんだけど指導がいてくれたおかげでなんとか耐えられたしうんほんと指導は優しいよねでもいざって時は頼りになるし普段お母さんのくせにたまにかっこいいしシドウとデートしてるみんながちょっと羨ましくなる時もあったりしてさいや私こんなだし眼中に入ってないだろうけどあーでもなんかどさくさ紛れに誘ってみようかな昨日助けてくれたお礼なんてね<笑>いや私が言ったところでかっこつかないかってさっきから何言ってんの私はうわ爆発した驚愕顔が真っ赤ですわわわ忘れてちょうだい今のはなんか今日朝からおかしいのよ私意識してないのに口が回るっていうかでも何が厄介って全部私の素直な気持ちなのよ普段言えないけどみんなのこと大好きだし指導とデートしてみたいってのも本当だしいや恋愛的な感情かどうかは分かんないんだけどその行動自体に憧れがあるっていうかじゃあ私はまた黙れ黙れこの口縫い付けられたいかそれは大丈夫だけどいやこれからデートだって手を引っ張られるなんて女子垂然のシチュエーションで連れ出されてうわマジかどうしようと思ったんだけどああ単に話を聞くためねそりゃそうか誰も好き好んで私とデートしようなんて思いやしないしねと思ってたところってまたこの口はなんでもないから何とも思ってないからえ大丈夫眼科と脳外科どっち行くいやだって。私とデートしたいとか正直だいぶやばいでしょもしかして家族とか人質に取られてるえ本当にいいのならあれ。とかとかがよくクレープとかアイスとか食べながら歩いてるじゃんあれやってみたいあ
でせっかく2人いるんだからってことで別々の味買って一口ずつ交換ねみたいなこっぱずかしいバカップルみたいな真似に多少の憧れがあっ私今また何か言ったうんいいと思う甘いの好きだしはっはあ誰がそんなこっぱずかしいまねうんやってみたいちょっと憧れてたあーもう何言ってんの私あうんうんおいしいうんあとはこのままちょっと町をぶらついてふたりならんでまちをあるくことによりオラ見やがれ私だって一人じゃないんだぞという自慰行為をするわけよそんで手とかつないでたらもうモテキよねまき散らされるラブコメのオーラに私の体が耐えられるかどうかだけがネックだけどつなぐわけ心臓飛び出るかと思ったんだけどえっわ私そんなこと言ってたくまた勝手にこの口めべつにいいけどなんであ,あなんかごめんううんいい景色なるほど指導はそういう口実でデート相手を人気のない場所に連れ出すとでも他の子も連れてきたことあるんでしょ正直ああうん私もここまで効果あるとは思ってなかった昨日もまた似たような夢見たんだけどさそこで
2つ目の願いを叶えてもらったのそれは素直になりたいよ私口下手だしその割に喋ればいらないことばっかり言うしみんなにちゃんと思ったことを伝えたいって思ってたのよ私みんなのこと大好きなのにちゃんと伝えられないし誘ってもらえて嬉しいのにそっけない態度取っちゃうしそれが自分でも嫌でってまたペラペラと<笑>まあそういうことだから正直今めっちゃ不安なのよだってほら思ったこと全部口に出ちゃうでしょこの公園に連れてこられる最中うわマジか完全にデートのシチュエーションじゃん2人きりじゃんひえこうやって自然に誘導するのかとかいやまあいくら指導でも私みたいなのに浴場はしないだろうけどむっちゃキスとかしそうなロケーションじゃん求めてきたらどうしようでもまあ別に拒むほどでもないし考えてあげないこともないけどとか思っちゃったりしたのが全部ダダ漏れになっちゃったりしたらマジ今後生きていけねえ自殺を考えるレベルあのもしかして今私なんか言ってたしに来たのよああんな集体の後に話なんかできるわけないじゃないあんな私がバカみたいな考えてたんだキモいとか思ってるんでしょの下にいる虫みたいな存在のくせに自意識過剰なのうっぜーとか思ってたなうわーもうくそキラキラしやがって。なんか指導と話してるとうじうじ考えてるのがバカみたいに思えてくるわ。
でなんだっけ話の続きって言っても大体いい話したわよ夢の中にレンって女が出てきてそいつに願ったことが本当になったの自分で言っててなんだけど信じられないわよねえ言ってなかったっけそうレンよなんか変な格好して包帯巻いた。えどどういうことレンが現実にいて私の夢の中に出てきたってことえあうん多分昨日と同じで一日限定ってことにしてるから。確かに正体不明だし不安といえば不安だけどでもなんでだろうなんとかなる気がするきっと指導が来てくれたからかな一人だったら不安だったけど指導がいればなんとかしてくれそうな気がするんだよねほら指導ずっと私のこと助けてくれたし。普段あんまり言わないけど信頼してるのよきっと私のピンチには指導が駆けつけてサイわ私またなんか言ってたそそうはついに真なる願いを唱え上げた一切の偽りなく自らの心を吐露しその思いを伝える純粋なる心が形作ったその願いの行方はいかに今宵もようこそいらっしゃいました願いの結果はいかがでしたでしょうか出たわね怪奇ヘビ女扉の鍵を開けてほしいって頼んだだけなのに扉自体がなくなってたんだけどそれはそれは出入りがしやすくなりましたね生活空間丸見えだって言ってんの明日には治ってるんでしょうねはい一つ目の願いと同じく期限付きで願われましたのではあそれで夏美様今宵伺ったのは他でもありません最後の願いは何にいたしましょうああそれねそれもういいわはいだからいいって言ったのもう願いはないわお疲れ様ふむ理由をお聞かせ願えますかまさか願いが二つだけというほど首相で純粋なようには見えませんがほっとけってのこの二日間で一人の寂しさもみんなへの思いも改めて認識できただからあとは自分の力で頑張らなきゃって思ったのそれに実は最初から願い事全部は消費しないって決めてたのよ夢の中だしまあいいかって願ってみたけど現実に影響出てるし明らかに普通じゃないじゃんなんかあとこう言ったら悪いけどレンあんた信用するにはちょっとうさんくさすぎるしなるほどなるほどその敬願契服するばかりでございますあなたはあながちバカでもないようだえな何何
が起こってるの願いを全て叶えてしまう危険性それに気づいた嗅覚は褒めておきましょうけれどこの世界にいる以上あなたは自分から逃れることはできない願いがないというのならもう結構あなたの命自分が直接いただきましょうままあ、ほ本性を表すにしても早すぎない普通はもっとこう好みは薄汚れた悪役なれば望まれぬことをなすことこそが本懐でございます。ご安心をこの世界で致命傷を負っても現実の体は傷つきませんそそうなのええただ眠ったまま永遠に目覚めなくなるだけでございますシャレになんねえそそろそろおしまいでございます何か言い残すことはありますかとはい助けて指導私がもう願いはないって言ったら急に襲ってきて<笑>さてね今明らかなのは自分はあなたの敵であり。自分をほふらない限り夏海の命はないということだけさえ絵に描いたような正義の味方の登場だねだがそれでいいそれがいい自分のような悪役の前にはそれこそがさすがだね。は何がいいかな忘れないことだ自分を殺したとしても世界に憎しみがある限り何度でも復活してみせるかな<笑>ないそれより指導やっぱり来てくれたねありがとうこんなところまで<笑>いいくら私でもお礼くらい。よし。とにかく、助かったわ。また明日。
はよう立ち話もなんだし入ったらお茶とか飲むティーパックしかないけど。治った一時はどうなることかと思ったけど<音楽>あんな大立ち回りってしシドまさか私の夢のこと知ってるの私の無意識が作り出したヒーロー指導とかそういうやつだと思ってたあっつまあいいけど昨日お腹の底まで知られちゃったんだしもうどこに侵入されても今更よね。名残惜しいのよあんなの理性で言葉を制御できないなんて恐怖以外の何者でもないじゃないみんなのことが大好きとかさらっと言わないでくれないうわなこと思い出させないでよ我ながらあんな鳥肌が止まらないわよもうそれに。ねえシド今日時間あるもし暇だったらちょっと付き合ってほしいんだけどじゃないわよちょっとみんなのところに行くだけいたずらのことちゃんと謝らなきゃと思って。でもそれは願い事の影響で言葉が垂れ流しになってただけでしょいやまあなら一人で行けって話かもしれないけどそこはほらなんかちょっと不安でうんありがとう。というわけなの本当にごめん驚かせる気はなかったんだけどそうだったんですかさあ
そうそういうこと吉野の的にもポルターガイスト体験みたいでスリリングだったしね<笑>ちょっと癖になりそうそれより吉野の的には昨日の夏美ちゃんの発言が心からの本音という方が気になります大丈夫吉野教団とか立ち上げたりしないご本尊吉野をうさ耳の信者が囲ったりしないししないわよ吉野への信仰はそういう植物的なものじゃないのなんなら教義を文字で記すことにも否定的よ私はおっとガチ勢の尾を踏んでしまったぜいやこれは冗談だってば。私たち、他のみんなのところにも行ってくるからはい頑張ってくださいあのそれでなんですけどあな、な何全部終わったら私の部屋に来てくださいおいしいお菓子があるんですよかったら一緒に食べませんかさあしないで眩しくて直視できないだけ吉野が女神だからよ次もうまくいくとは限らないわ。言葉で説明して謝るって大変ね私ちゃんとできてたと思うは指導が思考ダダ漏れ状態にでもなったでもまあそのなんていうかちゃんとやる意味が確かめられた気はする。だとトウカとカグヤとユズルかなイタケドヨクカンガイトラノンデキノアノバニミクイタンダロウトん
なんか冗談に聞こえないんだけど。ミクのところも言っておく昨日の状態の説明はしておいた方がいいだろうしそれにもらったお菓子のお礼私あの時言えてなかったからミクの順番は最後ねそれもあるけどミクのところを先に回ると他のみんなのところに行く体力が吸い取られそう。一体いつどこでの話かなまさか夢で見た話などとは言わないだろうねなにをとはご挨拶だね自分はただ徴収しに来ただけさそう自分のサマエルは願いを叶える天使3つの願いを叶える代償に相手の全てを奪い去るその力その心そしてその命さえもふっつけないって私は願ってないおやおや知らばっくれるものではないよあなたはちゃんと願ったじゃないか助けてシドとあまさかシドがあなたを助けに来たのがただの偶然だとでも思っていたのかな強い思いがなせる技だと<笑>いささから勘が過ぎるのではないかなそれは紛れもなく一つの奇跡だ釣り合うだけの代金は徴収させてもらうよを積み重ねたならばあなたは自分を恐れ憎んでくれるかなナツミあなたは非常に探しかったけれど少々爪が甘かったね。そもそも自分になら関わるべきではなかったんだまあ仮にそうしたところで結果はさほど変わっていなかっただろうけれどねハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
悪虐たる自分を止めたいのならば力を持ってするほかないさてあなたはそこで嘆くだけかなし、シド一人じゃ聞け私も来てハニエルえ嘘なんでハニエルが出ない聞いてなかったのかなそれとも聞いた上で気づいていなかったのかなあなたの力は今サマエルによって吸収されている。天使や霊装など権限させられるはずもないそそんなはっやるねと言いたいところだががっかりだよそんな剣戦で自分を切るつもりかい随分と舐められたものだ。やはり力が衰えているね。パスを通じて、あなたの中の夏美の力もまた失われたからかな。これでは面白くないな。そうだ。夏美を殺せば。自分への憎しみで力を増してくれたりするかな<笑>ごめんシドは最後まで足でまといで。次はあなただ少しは楽しませてくれたまえよはいデートアライブレンディス